بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی بڑی نشانی ہو یعنی علامات قبرہ میں سے اہم ترین حضرت امام مہدی کا ظہور ہے جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد دوبارہ واپسی کے عرصے میں ہی بیان ہوتا ہے امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک دونوں مختلف عقائد رکھتے ہیں اور میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے دیگر متعلقہ معاملات کا بھی تذکرہ کرتے گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا یہ واضح رہے کہ اہر تشی میں ظہور مہدی کہیں زیادہ ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتا ہے جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام امام مہدی کا نام محمد بن عبد اللہ حسنی الوی ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجو اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا جو مجھ سے ہوں گے یعنی اہل بیت سے ہوں گے ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پہ ہوں گے برائیوں کی کثرت ہوگی اور ظلم پھیل چکا ہوگا عدل و انصاف ناپید ہوں گے تو یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کے ہاتھوں امت کی اصلاح ہوگی اور وہ بھی کئی مارکوں کی قیادت فرمائیں گے اور نہ صرف ایک مذہبی قائد بلکہ حاکم وقت بھی ہوں گے اور پھر ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو کہ پہلے ظلم سے بھری تھی اور ان کی حکومت سات سال رہے گی سنی علماء امام مہدی کے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجو کی نسل سے ہونے کی وجہ وہ بحران بیان کرتے ہیں جب شہادت علی کرم اللہ وجو کے بعد مسلمانوں میں دو خلیفہ بن گئے عراق و حجاز میں حضرت امام حسن بن علی کرم اللہ وجو اور شام اور اس کے گرد و نوا میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ چھ ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کو مزید خوریجی سے بچانے کے لیے حکمرانی سے علیحدگی اختیار کر دی امام مہدی کے بارے میں لا تعداد صحیح احادیث موجود ہیں لیکن قرآن شریف میں ان کا ذکر موجود نہیں لیکن گزری نشست میں یروشلم کے تذکرے کے دوران میں اس بات پہ تفصیل بحث کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت دو گرہنوں کا ایک ساتھ لگا بابر الفطر میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان میں صرف دو چاند گرہ ہوں گے جبکہ تذکرہ کتیبی میں دو سورج اور المقتدہ الہندی اپنی تصنیف البرحان پھر علامات المہدی میں رمضان کے دوران ہی ایک سورج گرہن کے اور غالباً ایک چاند گرہن کے ہونے کا بیان فرماتے ہیں اور اگرچہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں دو چاند گرہن یا دو سورج گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں لیکن پھر انیس سو اکیاسی میں یعنی پندرہ رمضان چودہ سو ایک ہجری کو چاند گرہن ہوا اور پھر اسی ماہ میں انتیس تاریخ کو سورج گرہن اور پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی انیس سو بیاسی یعنی چودہ سو دو ہجری میں چودہ رمضان المبارک کو چاند گرہن اور پھر اٹھائیس رمضان کو سورج گرہن ہوا ظہور امام مہدی سے پہلے ایک اہم علامت ابن حجر الحاشمی یوں میں فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکب الشفا ہوگا یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نو نظر آیا تھا اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور تب بھی دیکھا گیا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا
یہ دمدار ستارہ چوہتر سے کچھ اسی سال کی مدت کے دوران نظر آیا آخری بار یہ انیس سو چھیاسی میں نظر آیا تھا اور اب یہ دو ہزار اکسٹھ عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا انیس سو چھیاسی میں یعنی چودہ سو چھے ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا اور یہ انیس سو اکیاسی اور انیس سو بیاسی میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منا میں جنگ چھڑ جائے گی بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ اقابہ تک پہنچ جائے گا جمرہ پتہ کہا وہ ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتا ہے اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر بیس نومبر انیس سو نواسی اللہ صبح جب امام کعبہ شیخ محمد صبیل تقریباً پچاس ہزار نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک نجد سے تعلق رکھتے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جو امان القتیبی نے اپنے پانچ سو کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مجد اور حرام پہ قبضہ کر دیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القہتانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا بیس نومبر انیس سو نواسی چودوی صدی ہجری کا پہلا روز تھا اور واقعے کے وقت ولی اید بیس سال آشا فہر تیونس میں جبکہ سعودی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزاد عبداللہ مراکش میں تھے چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزاد سلطان اور وزیر داخلہ شہزاد نائف کو حکم دیا کہ وہ اس بوران سے نپٹیں سو کے قریب سعودی نیشنل گارڈز نے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پھر بری طرح ناکام ہو چند گھنڈوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گئے اور تمام مکہ شہر کو خالی کروا دیا گیا مسجد الحرام میں چونکہ خوریزی ممنوع ہے چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا جنہوں نے مسجد الحرام کو ہر صورت دہشت گردوں سے خالی کروانے کی اجازت دی یہ قبضہ دو ہفتوں سے زائد جاری رہا اور اس دوران کم سے کم دھائی سو نمازی شہید ہو گئے لیکن کتنے سیکیورٹی اہلکار اور قبضہ کرنے والوں کی جانے گئیں آج تک درست تعداد سامنے نہیں آسکتی اور نہ ہی کبھی سعودی حکومت نے لارنس رائٹ کی کتاب The Looming Tower القائدہ اینڈ The Road to 9-11 کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ فرانس کے تین کمانڈوز کو بھی اس عرصے میں مکہ علاقے اسلام قبول کروایا گیا اور انہوں نے قبضہ کروانے کی منصوبہ بندی لیکن یہ خبر مختلف وفاؤں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی اور اس کے فوراں بعد اسلام آباد میں بھی امریکن سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی مجد الحرام پہ قبضے کے ایک ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹرپلی میں بھی امریکن سفارت خانے کو حجوم نے تباہ کر دیا الکہتانی جھڑوں کے دوران مارا گیا لیکن جرمان اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر نو جنوری انیس سو سی کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں تمام افراد کے سر عوامی مقامات پہ قلم کر دیے گئے بہت سے علماء 
اس واقعے کو ظہور امام میدی سے پہلے کیوں سلامت کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب کعبہ کے اندر خوریزی کا ذکر ہوتا ہے اور پھر مسجد کے پاس خوریزی کے بارے میں پیش گوئی اکتیس جولائی انیس سو ستاسی کو ایران سے آئے شیعہ زائرین نے پرمن انداز میں مسجد الحرام کی طرف اسرائیل اور امریکہ مخالف ناروں کے ساتھ مارچ کا آغاز کیا لیکن وہ جلدی پر تشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گئے نعرے بازی اور پتھراؤں کے بعد فائرنگ کا آغاز ہوا اور نتیجہ دن دو سو پچہتر ایرانی پچاسی سعودی اور مختلف ممالک سے آئے بیالیس حجاج شہید ہو گئے سعودیوں اور ایرانیوں نے حج کے مقدس موقع پہ خوب بھا کے بڑے گناہ کا ارتقاب کیا اور اس طرح چودہ سو سال پہلے کی ایک اور پیش کوئی پوری ہوئی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ سے بڑھا خوش آمدید دریا فراد مجھے کے مستقل ایک طویل ترین دریا جو ترکی شام اور عراق سے بیٹا پھر دریائے دجلہ کے ساتھ شتل عرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے زہور امام میدی کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ تلو ہو لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بری تعداد میں قتل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا وہ اس مال کو لینے سے موتات ہوگا کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً ننانوے فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہ ہی زندہ بچ جائے درہ فرات کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اور کئی اکابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لا تعداد بند یا ڈینز دریا کے باہو کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیح دی جا سکتی ہے لیکن عیسائیوں کا قیدہ یہ ہے کہ آخر زمان سے پہلے یہ دریا یعنی دریا فرات مکمل طور پہ خوشک ہو جائے گا اور انتہائی موقع کر امریکی اخبار نیو اپ ٹائمز اپنی جولائی دو ہزار نو کی اشارت میں اس دریا کے خوشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے امام مہتی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جسے عیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بائبل میں آرما گیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک واضح بڑی لڑائی کا ذکر ہے لیکن بیشتر مسلمان مفقرین اور محدثین مستند احادیث کی کتابوں کے ابتدائی عباب پر تو تحقیق کرتے ہیں جہاں فقہی مسائل کا ذکر ہے لیکن آخری عباب جہاں خوریز مارکوں اور فتنوں کا تذکرہ ہے انہیں اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہر مجدان یا مگیڈن کا ذکر مختلف ناموں مختلف المحلمت العزمہ یا المحلمت القبرہ کے نام ہر مجدون یا مگیڈن کا ذکر چونکہ انجیر سمیت دیگر صحیفوں میں کسرت سے ہے اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے اسے مسلمان اور یہود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں ہر مجدون عبرانی زبان کا رکھ سکتا ہے عبرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں ہے مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے 
جو کہ شمال میں مسجدوں سے لے کر جنوب میں ادان تک دو سو میل تک پھیلا ہوا ہے جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیت متوسط سے لے کر مغرب میں واہ کے کھیلوں تک سو میل تک چلا گیا ہے دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور اسٹریٹجی کے اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ یعنی تاریخ میں بیس بار سے زیادہ اجڑا مسجدوں کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کم سے کم بارہ بار آیا ہے اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کے تمام شیطانی روحیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہر مجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں متعدد عیسائی مذہبی پیشوا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی کئی امریکی صدور ہر مجدان یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے رہے اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ موجودہ نسل ہر مجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے اپنی تقریر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کی یہ جملے بھی دورائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھے اور خوف زدہ نہ The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of uh, theologians for the last decade or more have believed that um, this was true, that the prophecies are coming together that portend that. But no one knows whether Armageddon, those prophecies mean that Armageddon is a thousand years away uh, or day after tomorrow. صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الٹ کر دیا تھا اور انتہائی خطرناک عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو گیا تھا امریکی مذہبی اسکالر جیمی اسکاوٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری سلح ہونے والی ہے لیکن میں ہرمجدون پہ یقین رکھتا ہوں بے شک ہرمجدون کا مارکہ ہو کے رہے گا وادی مجدوں میں گمسان کی جنگ ہوگی اور صلح کی جو کوشش وہ کرنا چاہیں کر لیں سب ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ان کے تاریخ دن لکھے جا چکے ہیں اسی کتاب میں مزید درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ ہرمجدون کے مارکے کو خوش آمدید کہیں کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کے بادلوں میں لے جائیں گے اس طرح عیسائی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گی یہودیوں کا ہر مجدان کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آ کے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا مل کے یہودیوں سے لڑیں گے اور ناؤز باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس میں ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجا ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ضرور ہوگا جہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گی اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانیاں علامات اور جنگ ہمارے سامنے آئیں گی وہیں اہل تشی کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں وہ بارہویں امام ہیں لیکن امام غائب ہیں امام المنتظر ہیں اور ان کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشی کے مطابق بنی عباس کے خلوہ کو علم تھا کہ امام حسن عسکری گیارہویں امام ہیں اور ان کے صاحب زادے بارہویں امام اس لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف پانچ سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پرورش پا سکے اور اس دوران 
बहुत कम लोगों ने आपको देखा लेकिन फिर भी इमाम हसन अस्करी के जनाजे को खोले मैदान में जब रखा गया नवाज जनाजा के लिए तब इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि वो खुद को जाहिर करें चुनाचे उन्होंने अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की और फिर चूंकि दुश्मन उनकी खोज में थे इसलिए पहले वो अपने घर गए और वहां से एक नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो जहां उनका रहा सत्तर साल तक सिर्फ मखसूस लोगों से रहा जो कि आपके नायबीन खास थे ये नायबीन लोगों के मसाइल इमाम की खिदमत में पेश करते और जवाब फिर आम लोगों तक पहुंचा देते ये सत्तर साल दौर सोगराह कहलाता है लेकिन आखिरी नायब की वफात के बाद आपका रहा आम लोगों से खत्म हो गया और फिर एक तवील अरसा गैब कोबरा का गोयल तशी के मुताबिक बारहवें इमाम जिंदा है लेकिन गायब है पर्दे में निगाहों से उछल आपका नाम इमाम मोहम्मद और अलकाब मेहदी मौलूद वली नसर साहिब उजमा और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला बेशर शिया उनकी तारीख पैदाइश पंद्रह शाबान दो सौ पचपन हिजरी बयान करते हैं सामरा शहर और इमाम हसन अस्करी की दो सौ साठ हिजरी में शहादत के बाद गैबत सुखरा में सत्तर साल यानी तीन सौ तीस हिजरी तक रहने के बाद आज तक गैबत कुबरा में इमाम में मुंतजर है यानी आपके जहूर का इंतजार हो रहा है एहले तशी के नजरियात के बिल्कुल बरक्स सुनी इमाम मेहदी को मुजद का दर्जा देते हैं जो कि हर सौ साल या उससे कम या कुछ ज्यादा अरसे में अगर दीनी तालीमत में गो गुबार या बेदत आ जाए तो तशरीफ लाते हैं अक्सर मुजदीन ने सिर्फ इलमी खिदमा सर अंजाम दी मसलन जब यूनानी फलसफे का गलबा हुआ तो उसे खत्म कर दिया दुनिया प्रस्ती गालिब होने लगी तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत ने अल्लाह का रास्ता दिखाया और जब तस्वुब का रास्ता बहुत गलत सिंह चला गया तो हजरत मुजद अलसानी रहमत तशीफ लाए लेकिन इमाम मेहदी सुनियों के नजदीक मुजद कामिल होंगे वो सिर्फ इलमी असलाह नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को बिल्कुल उस तरह दोबारा कायम फरमाएंगे जिस तरह रसूल सल्लाम ने अपनी हयात तयबा में किया था इस बात का तय इंतहाई दुशवार के इमाम मेहदी का जहूर कब और किस जानब से होगा हाफिज इबन कसीब अलफतेमलाह में कहते हैं कि वो माशरक से जाहिर होंगे जबकि माम करतबी अपनी तस्नीफ तस्वत और करतबी में फरमाते हैं कि उनका खरूज मकरब से होगा मसरत अहमद और अबू दाऊद में हजरत उम्म सलमा रिजा तलाना से रवायत है कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी एक शख्स भाग कर मदीना से मक्का चला जाएगा तो मक्के से कुछ लोग आएंगे जो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल कर रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसके हाथ पर बैत करेंगे मुस्लिम हजरत उम सलमा रज तला से मजीद रवायत फरमाते हैं कि पनाह लेने वाला बैतुल्लाह की पनाह लेगा एक लश्कर उसकी जाने भेजा जाएगा जो कि रस्ते में ही धंस जाएगा यानी इमाम मेदी काबा शरीफ में तवाफ कर रहे होंगे कि लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत करें लेकिन फिर उनसे लड़ने वाले मुसलमानों का ही एक लश्कर मके का रोक करेगा लेकिन मदीना से कुछ फासले पे वो लश्कर जमीन में धंस जाएगा जो एक दो लोग बाकी बचेंगे वो जाकर अपने साथियों को उस वाक्य की खबर देंगे यानी जहूर इमाम मेहदी की फिर हर तरह से लोग आएंगे काम से अब्दाल और इराक और सब जमाते ग्रोह की शक्ल में आके हजरत इमाम मेहदी के हाथ पे बैठ करेंगे और हर शख्स के लिए ये बैठ लाजम है लेकिन एक आम सवाल यहां यह जन्म लेता है कि जब इमाम मेहदी से लड़ने वाला लश्कर जो कि मदीने से आ रहा था वही धंस गया तो फिर वो जंग जो जहूर मेदी से पहले की निशानी है यानी कि हरमजदौन यार मगेडन ये मार्का किन कुतों के दरमियान होगा एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा होगा खुशामदीद 
اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں کبھی سولہ اور کبھی شدید جنگ اور پورے آج بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذاہب اخوت کا مذاکرے ہم دیکھتے ہیں اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشیدہ تھا ظہور محمدی سے پہلے ہوتی جنگوں کے بارے میں یہ حدیث ملازہ فرمائیے ان قریب اہل روم امن کی خاطر ایک صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے تم وہ جنگ میں فتح یاب ہوگے مال غریمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جہاں ایک شخص سلی بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ سلیب غالب آ گئی جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کے سلیب کے ٹکڑے کر دے گا اور پھر خورے جنگ کا آغاز ہوگا وہ تمہارے خلاف اسی جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا گویا یہاں دو جنگوں کا ذکر ہے پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے کسی ایسی قوت سے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی یہ کون سی قوت ہو سکتی ہے آگے اس پہ تفصیل بات کروں گا جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کے خلاف اس دشمن کے خلاف کامیاب ہو جائے گا جبکہ ایک اور جنگ پھر جو اس کے بعد ہوگی اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے اور اکثر علماء اسی کو الملمت القبرا یا آرمگیڈن کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائی رومن سلطنت کی نمائندگی کر رہے تھے اس لیے احادیث میں جہاں اہل روم کا ذکر آتا ہے وہاں عیسائیوں سے مراد دی جاتی ہے مسلمان اس جنگ کے بعد کستنتنیا کی طرف پڑھیں گے اور اسے فتح کریں گے پھر دجال کا ظہور ہوگا گویا یہ بڑی جنگیں نہ صرف ظہور امام مہدی سے پہلے بلکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بطور علامات سامنے آئیں گے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہوگا جس کے دوران کستنتنیا فتح ہوگا اور جلد ہی پھر دجال کا خروج ہوگا اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہے حضرت عبداللہ بن امرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے آج کل کے مشرے کے گستہ پہ ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان احادیث پہ غور فرمائیں جو چودہ سو سال پہلے بیان کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریا نہیں ہے جس کی موجودہ سردیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں بلکہ وہ بلغ شام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں مثلا لبنان اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو حشر و نشر کی زمین ہیں اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر زمان میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غواتا ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا 
اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ضرور سے پہلے کے ہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے یہ واضح نہیں شام سے متعلق ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلغ شام کی طرف شارہ کر کے فرمایا کہ وہاں اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کے بجائے وہ خود دفن ہو کیونکہ جس قسم کی تکلیف پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا واضح رہے کہ یہ عادیس ان باتوں سے بالکل متضادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں کلائے چاہے وہ موت کی صورت آج کی نزیز کا اختتام چودہ سو سال پہلے بیان کی گئی آخر زمان کی ایک اور علامت کے ساتھ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں پھر بلد شام کی طرف شاہد دوستو کو جاری رہے اپنے دوستوں رشداروں گرد و نواح کے لوگوں کو سفر خیر رکھیں اللہ حافظ